আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ জি সুপ্রিয় দিনে ভাই আপনি জানতে চেয়েছেন যে আকীদা ঠিক না থাকলে আমল গ্রহণ হবে না এটা কতদূর সঠিক বলা যায় এটা ছিল আপনার কথা সারমর্ম প্রশ্নের সার নির্দেশ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবি আজমাঈন জি ভাই আকীদার বিষয় এমন গুরুত্বপূর্ণ যে আকীদার জন্যই বলা যায় যে নবী রাসুলদের আবির্ভাব তো আকীদা কথাটা হলো ব্যাপক আকীদা মানে কি অকদাতন থেকে আকীদা মানে বদ্ধমূল কোন বিষয় সুতরাং তেত্রিশ কোটি দেবতাতে বিশ্বাস যে রাখে হিন্দুরা এটা হলো তাদের আকীদা খ্রিস্টানদের আকীদা তারা হলো তিত্ত্ববাদী মানে তারা আল্লাহর ফ্যামিলি ধার্য করেছে মানে আল্লাহ ঈসা ঈসার মা মিলে মানে তিনের ভিতরে এক একের ভিতরে তিন এভাবে এটা হলো তাদের আকিদা এহদিদের দিত্ত্ববাদী আকিদা রয়েছে তো এগুলি সবই আকিদা তো সঠিক আকিদা হলো মুসলমানদের আকিদা মানে ধর্ম বিশ্বাসটা হলো মুসলমানদের সঠিক যদিও প্রকৃত ধর্ম বিশ্বাসে কোনো সময় পার্থক্য ছিল না এহদি খ্রিস্টানদের ভিতরে কারণ এই সমস্ত বিষয় সব এক আনাকিমুর দিন জ্বালা বলেছেন এর অর্থ হলো এ আকিদের বিষয়গুলি কায়েম করা কিন্তু তারা বিকৃতি করে ফেলেছে এখন তাদের আকিদা হলো নষ্ট আকিদা তো যা হোক আকিদা সঠিক না থাকলে অবশ্যই আমল বিপর্যস্ত হতে পারে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকতে পারে বিশেষ করে যদি আকিদায় শিরিক কুফর থাকে যেমন এহদ খ্রিস্টানদের আকিদায় রয়েছে কুফর শিরিক তো এই কুফর শিরক আকিদা রেখে আল্লাহ আমল গ্রহণ করবেন না আর এহদ খ্রিস্টানদের তো আর একটা দোষ যে তারা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর ইমান আনে আনেননি তো এই এহদি খ্রিস্টান তারা তাহিদ রেসালাত কোনোটাতে ইমান আনেনি কাজেই তারা কাফের তাদের এই জঘন্য আকিদার জন্য তারা কি কাফের মশ্রিক অনুভব মুসলিম হয়েও যদি কুফরি আকিদা শিরিকে আকিদা লালন করে তাহলে সেও মৎস্যকে পরিণত হবে কাফের পরিণত হবে যেমন যদি কেউ মনে করে যে আল্লাহ বেতে রেখে অন্য কাউকে শ্রদ্ধা করা জায়জ রয়েছে তার নিকটে দোয়া করা জায়জ রয়েছে বিপদ্ধার চাওয়া জায়জ রয়েছে এটাকে যদি মনে করে আর বুঝিয়ে দেওয়া হয় এগুলি শিরিক কুফর ফিরে না আসে তাহলে অবশ্যই সে কাফের সুতরাং এই কুফরি অবস্থায় নামাজ রোজা কোনো কাজে আসবে না তাহলে আকিদার বিষয়ে যদি বিষয়টি যদি এমন হয় যে আকিদা শিরিক রয়েছে ব্যক্তি বিশেষের প্রকাশ্য শিরিক স্পষ্ট শিরিক তাহলে এই আকিদার কারণে তার নামাজ রোজা কোনো কিছু গ্রহণ হবে না কিন্তু যদি এমন হয় যে আকিদাগত হবে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন খারিজের সমস্যা খারিজেরা কি করে তাকফির করে মানে পাপাচারীদের কাফের বলে শাসকদেরকে কাফের বলে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে হালাল মনে করে তো এটাও তাদের আকিদা কিন্তু এই আকিদার কারণে তারা কাফের হবে না খারিজেরা বরং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তাদেরকে কেলাব নার বলেছেন আল খাওয়ার যা কেলাব নার বলেছেন এভাবে খারিজেরা হলো জাহান নামের কুকুর ইবন মাজুল হাদি হাদিসটি বিশুদ্ধ আল্লাহ আলবানি বিশুদ্ধ বলেছেন তাহলে আকিদা নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহান নামের কুকুর বলেছেন তাদের ঠেকানার জাহান নাম বলেছেন এর ফলে তারা কিন্তু কাফের নাই আলী রাজ আনকে বলা হয়েছিল যে খারিজিরা এরা কি কাফের তো বলেছেন মিনাল মিনাল কুফরে ফাররু এরা তো কুফরি থেকে কি করেছে পলায়ন করেছে তো কি তাহলে জিজ্ঞাসা করা হলো আলী রাজুল আনহা বলেছেন যে কমন বাগাও আলাই না এরা হলো এমন একটি জাতি যারা আমাদের ওপর সীমা লঙ্ঘন করেছে মানে আমাদেরই ভাই হোম এ খাওয়া ওলা কিন্না হোম বাগাও আলাই না তারা আমাদেরই ভাই কিন্তু আমাদের ওপর কি সীমা লঙ্ঘন করেছে মানে আলীর বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ তারাই শুরু করেছিল প্রথমত তো আকিদে নষ্ট হওয়ার কারণে আকিদে ভাইরাস থাকার কারণে তাদের ঠিকানে কি জাহান নাম যদিও শেষ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ তাদের জান্নাত মিলবে ইনশাআল্লাহ যেহেতু তারাও এ মতের একটি প্রকার তেহাত দ্বারা একদল হবে তো আকিদা যদি একেবারে নষ্ট হয়ে থাকে কুফরি শিরিকে আকিদা তাহলে সে কারণে তার কোনো আমলে গ্রহণ হবে না এই জন্য যে তার আকিদাই নষ্ট 
কিন্তু আখিদার ভেতরে যদি ভুল ত্রুটিগুলি এমন হয়ে থাকে যে সেটি কুফর শিরিক হয় না ডাইরেক্ট যদিও গভীর দৃষ্টি দেখলে হয়ে যায় তাহলে এই যেমন তাবিল অহব্যাখ্যার মাধ্যমে কোরআনের আয়াতকে কি করছে তার সঠিক অর্থ থেকে তাকে বিকৃত করে দিচ্ছে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আমিন তিনি আরশে আযীমে রয়েছেন এখন যদি কোনো বিদাতী বলে যে না তিনি সর্বস্থানে বিরাজমান এই মর্মে কিছু অস্পষ্ট আয়াত পেশ করে থাকে অস্পষ্ট কিছু দলিল পেশ করে থাকে তো এই ক্ষেত্রে সে তো কাফের হচ্ছে না কিন্তু অবশ্যই বিদাতীদের লিসভুক্ত হয়ে যাবে তো এরকম হলো বিষয়টি যে আকিদে সঠিক না হলে আমল করো রসাতারে যাওয়া লাগতে পারে তার এই সমস্ত আমল এবং মিলতে পারে জাহান নাম তবে একেবারে নিকৃষ্ট আকিদা মানে কুফর শির্ক মিশ্রিত আকিদা না হলে আশা করা যায় জান্নাতে যাবে এক সময় এক কথা যাদের আকিদা নষ্ট তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক খারিজের এত এবদ গুজার হওয়ার পরে রসুল্লাহ সাহেব বলেছেন তোমরা তোমাদের সালাদকে তোমাদের শ্যামকে তাদের নিকটে তুচ্ছ মনে করবে মানে তারা আরও বেশি সালাদ শ্যামে তারপর তো বলেছেন যে তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে মানে ইসলামের যেটা মহান আদর্শের তো বেরিয়ে পড়বে যেভাবে শিকারে গাত্র থেকে তীর বেরিয়ে যায় দ্রুত এভাবে তারা এমনি এইভাবে তারা দ্রুত বেরিয়ে যাবে তো এগুলো তাদের কিছু বিদাতের কারণে এই যে বিদাতগুলি হয়ে পর্যায়ে যে সরকারের সাথে সবসময় মারামারি সরকারকে একটু কাতি কাফের সে যুগের সরকারের প্রধান ছিল আলী রাজুল আহম আলীকে হত্যা করেছে চরমপন্থা অবলম্বন করে যে আলী সব থেকে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি ওই জমানার নাকি তাকে হত্যা করা ফরজ হয়ে গেছে নজিবিল্লাহিমজালে তো এই চরমপন্থী আকিদার কারণে তারা কি বিভ্রান্ত তাদের জাহান নামের শুভ সংবাদ দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হিওয়াসাল্লাম তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আকিদা হলো মূল বিষয় কোনোভাবে আকিদার এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে সামান্য সন্দেহ করলেও কোনো কাজ দেবে না যেমন কেউ যদি ওই যেগুলো আকিদাগত বিষয় ইমানের ছয়টি যে রুকুন বলে কোনো রুকুনে যদি সন্দেহ করে ওখানে তো আমল নাই বিশ্বাসের বিষয় কিন্তু যদি কেউ বিশ্বাস না করে বলে যে ফেরেস্তা আমি মানি না ফেরেস্তা অস্তিত্ব মানি না বা কেতাব মানি না বা এ কোরআন মানি কিন্তু বিগত যুগে যে কেতাব নাজির হয়েছে ওগুলো আমরা মানি না মানে ওগুলো কেতাব হিসেবে স্বীকার করে না তা ওরা জবের ইঞ্জিন বিকৃত হয়েছে পরবর্তী সেটা আলাদা কথা কিন্তু স্বীকারই যাচ্ছে না এগুলো কেতাব ছিল আল্লাহ নাজির করেছেন কাফের তো ইমানে এতের বিষয়টি এমন যে ওখানে কোন একটি বিষয় নিয়ে সন্দেহ করলে সে কাফের পরিণত হয়ে যাবে তো আকিদাগত সমস্যা বড় ধরনের সমস্যা বলা যেতে পারে আকিদার কারণে আজ কাফের মোর্শেখ আমরা লক্ষ্য করে দেখছি আকিদের মাধ্যমে তাদের ফারা এবং মুসলমানদের ফারাক হয়ে গিয়েছে তো যা হোক আকিদা ঠিক না থাকলে আমল যে মানে গ্রহণযোগ্য তা রাখে না সেরকম সেটা আমরা বুঝতে পারছি এরপরে শিরিক কুফর যদি না থাকে তাহলে তাদের ওই যে আমলগুলি তারা করে থাকবে যে আমলগুলি করা সন্ন্যা মাতার করে থাকবে তারা ইনশাল্লাহ ওই আমল আমলের বিনিময়ে একসময় জান্নাতে যেতে পারে তো বলা যায় যে কোনো আকিদার ভাইরাস যুক্ত ব্যক্তি তার অবস্থা আশঙ্কাজনক কারণ তারা কম করে হলো বিদাতি আর রসুল্লাহ সাহ বলেন কুল্ল বিদাতি বলালাহ বা কুল্ল বলালাফ নার সমস্ত বেদাত হলো গুমরাহি আর সমস্ত গুমরাহির পরিণাম হলো জাহান নাম সহিব না খজাইমা এবং সহি শরীফ হাদিস কাজে আকিদা গত গোমরাহি নিয়ে প্রথম চান্সে জান্নাতে যাওয়া মুশকিল আর আকিদা যদি সেরকম নষ্ট হয়ে যায় কুফর শির্ক লালনের কারণে তা তো বুঝতে পারছেন যে তার কোনো আমল গ্রহণ হবে না সে কাফের মসজিদে দলভুক্ত হয়ে যাবে পরকালে সুতরাং আকিদার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আকিদাকে বিশুদ্ধ করতে হবে এই মানিয়াতের বিষয়ে গাইবিয়াতের বিষয়ে এক কথায় আকিদা পরিশুদ্ধ করতে হবে শিরিক এবং বিদা আর থেকে আল্লাহ রব্বুল আলম আমাদের সবাইকে বিশুদ্ধ আকিদা বিশুদ্ধ আমল করা তো ফিক দান করুন 
آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين